一九七九年十月二十六日下午六点左右，三辆黑色轿车在夜幕下驶进了汉城宫景洞中央情报局的大门。这是韩国总统出行时的车队，而车上坐着的正是总统朴正熙。今年是他连任韩国总统的第十七个年头。今天一大早，他就飞到中青南道唐金郡，参加了一个防潮堤坝的剪彩仪式。按照惯例，朴正熙每次去地方巡视回来。总要去宫井洞中央情报局餐厅吃喝玩乐，以消除疲劳。而酒宴全部都由时任中央情报局局长金载圭安排。今天下午四点左右，朴正熙的总统警卫室主任车志彻就通过电话联系了金载圭，要求他做好宴请准备。而车志彻不知道的是，金载圭在准备晚宴的同时，还准备了一把西德制的尤尔塔七连发三十二口径手枪。这场晚宴和往常一样，一直到晚上七点四十分还在继续。朴正熙的身边，一左一右坐着两个年轻貌美的陪酒艺妓，他们陪着朴总统看着电视里播报的总统白天视察各地的新闻。刚刚中途离席的金载圭脸上带着凝重的表情，回到了座位上。在场的人谁也没有注意到他凝重的面色和他腰间藏的那只手枪。金载圭坐下。瞅准时机后，忽然对朴正熙说：“身居高位，你要以大局为重啊。”然后他用一种嘲讽的语气对朴正熙说道：“你把这样的害虫笨蛋带在身边，不出事才怪呢。”说完，他拔出手枪，没有废话，对着车志彻就是一枪。随后站起身来，对着朴正熙又是一枪。车志彻并非普通人，金载圭第一枪只是击中了他右手腕。而朴正熙则被突然的枪声搞懵了，还没来得及闪避，金载圭开枪后，子弹穿入朴正熙的右胸，巨大的冲击力将他推到了左边，倒在了一个艺妓的怀里。紧接着，他发出了一声闷哼，血流如注。倒在地上的车志彻，趁着朴正熙被枪击的空当，机警的想爬到旁边的卫生间躲避。金载圭转过头，对着车志彻扣下了扳机。可是枪卡壳了。就在这时，宴会厅的灯突然灭了，一片黑暗中，倒在艺妓怀里的朴正熙拥有了他最后喘息的机会。那时的他可能在想，自己为什么吃着泡菜唱着歌，突然就被枪击了。但也可能因为剧烈的疼痛，他什么也没来得及想。作为已经统治了韩国十八年的总统，这已经不是他第一次被暗杀了。虽然韩国的经济在他掌权期间确实得到了发展，为汉江奇迹奠定了基础，但是当总统的年头太长，外头早就有人把他称为独裁者。那么，独裁总统朴正熙是如何一步步走到今天的呢？他的最后一天又是怎么度过的？自己往日最信任的中情局局长又到底为何要置自己于死地呢？下面就快订阅零点历史。我们将为您讲述韩国的铁血独裁总统朴正熙最后一天的故事。1974年8月15日，这是韩国的第29个光复节，也是朴正熙上台后的第11个年头。按照惯例，他每年都会在这个日子参加光复节的庆典活动，发表演说，这次也不例外。朴正熙和他的夫人陆英修在上午十点如期出席了这次庆典。他们这一天的行程很忙碌，庆典开场结束后的十一点，他们还要参加韩国耗资数百亿韩元打造的首条地铁开通典礼。晚上十八点三十分还得出席光复节的晚会，但总统夫人陆英修却倒在了第一个活动的现场。电视荧幕上没能出现他现身在地铁的开通仪式和晚宴上的画面。庆典开始后，按照预先的安排，朴正熙开始了自己的演讲。但就在庆典开幕不到半个小时，台下突然传来一声沉闷的枪响，但现场的嘈杂和掌声盖过了消音器的枪声，竟然没有一个人发现危险正在悄然逼近。紧接着，一个黑衣男子急速冲向主席台。伴随着一阵密集刺耳的枪声，军队出身的朴正熙非常灵敏，马上就意识到危险降临。在当时现场拍摄的画面中显示，他迅速的躲到了演讲台的下面，精准避开了凶手的子弹。
但坐在主席台中央的陆英修却没那么幸运，他身中两枪，血染当场，其中一颗致命的子弹射入了他的头部。迅速反应过来的保镖很快就将凶手文世光制服，而后朴正熙继续镇定，将演说发表完毕。陆英修则被迅速送进首尔国立大学医院，手术抢救无效后，于当晚七时去世，终年四十九岁。韩国政府调查认为，文世光受到在日本朝鲜人总联合会的干部金浩龙的指使而犯罪。现场的第一声沉闷的枪声，是因为他过于紧张，导致装有消音器的手枪走火，击中自己的大腿。文世光最后被判处死刑。一九七四年十二月二十日，文世光在首尔看守所被处以绞刑。事后。时任韩国总统警护市长的朴忠圭引咎辞职，由车智彻接任。朴正熙于1917年11月出生于庆尚北道善山郡，家境贫寒，从小体弱，以至于成年时身高仅有一米六二。那时谁都想不到， 4 4年后他会成为一个在韩国说一不二、无比强势的总统。他于1937年从大邱师范学院毕业后，就留在小学任教，但是在学校待了三年后，不甘平庸的他报名参加了日军。当时的朝鲜半岛正处于日治时期，日本对朝鲜人实行皇民化教育，很多人都被迫要给自己取个日本名字。朴正熙给自己取的日本名就叫做高木正雄。根据韩国民族研究所公开的一份当年报纸上报道，他当时还写下血书，誓言我身为日本人有为日本国献身的觉悟，这也成为后来被人诟病之处所在。但对于生长在日治教育下的朴正熙，这也无可厚非。不管怎样，朴正熙从此开启了他的军队生涯。他在最开始加入过日本的关东军，在日本战败后，还曾改名加入国民党军队。后来被查实出身份后，于1946年前返回南韩，同年加入国防警备队士官学校。日治时代结束后，在日治时期的那些朝鲜本土军官们摇身一变，成了南韩军队的核心力量。而朴正熙就是这其中的一员。也就是从这开始，他在南韩军界开始混得风生水起。从1949年起，特别是韩战以后，他更是连年升迁。到1960年时，已担任第一军管区司令、陆军本部作战参谋次长和第二军副司令，成为韩国军界响当当的军头。日军投降后，美国支持的李承晚政权虽然在名义上实行民主政治，但实际上是任人唯亲，厉行警察恐怖统治、满口政治道德口号，私下里大搞选举舞弊，重要的是经济发展的一塌糊涂，民不聊生。最终，在1960年，南韩爆发了四一九学生革命，李承晚政权被推翻。八十五岁的李承晚逃亡到夏威夷檀香山，第一共和国倒台。四一九革命后，以民主党为首的第二共和国于1960年八月成立，但由于以尹朴善为代表的民主党旧派势力和以张勉为代表的新派势力之间的内斗。第二共和国不仅没能带来民众所期望的安定局面，经济也每况愈下。政府的无能引发民众的强烈不满，韩国持续爆发大规模的游行示威，政治经济形势一片混乱。在第二共和国短短的九个月中，有九十五万人参加了一千八百三十六次游行示威。运动中的学生们甚至喊出了“请金将军南下”的口号。于是。甚至乱世出英雄的朴正熙出场了。当时在军中已经有一定威望的他，带领着一群忠实于自己的心腹们，于1961年5月16日悍然发动了军事政变。随后，在短短的三个月时间内，以反革命罪名清除了政治和军事上的障碍和威胁，牢牢将政权控制在自己手中。这个举动震动了全世界，由政党政治转向军人政治。这是你历史发展潮流的，是政治民主化进程的倒退，但朴正熙却最终取得了成功。这看似不合理，但细想却又极为合理，因为军政府的出现在当时的南韩有着极为现实的社会基础。
。首先，战后韩国建立的自由民主政治体制是直接从美国移植过来的，完全没有考虑到韩国之前还是封建主义国家的事情。在这种情况下，很容易出现像李承晚这样为民主使腐败的政府。朴正熙深刻认识到这一点，他坚定地认为。在对民主观念缺乏正确理解，并且民主政治发展的必要条件不具备的情况下，一切民主的实践者都会失败。据此，他以民族民主主义思想为基础，建立权威主义型政权，得到了韩国民众暂时的认可与接受。其次，经济落后和生产力水平的低下，为韩国权威主义政治奠定了基础。当时，韩国的大多数处于贫困线挣扎的国民都认为，应优先发展经济、改善生活，民主要求被自动的放在后面。而韩国固有的集权主义政治传统和臣民性的政治文化，成了朴正熙的权威政府得以存在的更深层次原因。从外部来看，在战后美苏的冷战中。朝鲜半岛是南部资本主义与北方共产主义抗争的前线，美国需要南方有一个强有力的政府与北方政权对抗。美国参议院早在1959年就在昆仑报告中提出了对于韩国政党政治失败后用军人政治来接替的意见。可以想见，朴正熙的军事政变事实上得到了美国的默许和一定程度的支持。与南韩不同的是，在李承晚政府还在美国的指导下实行政党民主选举的时候，北韩的金日成已经在苏联的支持下获得了绝对的统治地位。在韩战后，更是借助战时体制的延续，进一步稳固了他的共产独裁政权。因为日战时期的发电站、工业设施等都集中于北方，再加上五六十年代中苏对北韩的经济支援。使得北韩在重工业的发展上加快了步伐，所以那时北韩的经济水平是远超南韩的。不管是怎样的统治，最后还是要从经济发展上进行最基本的比较。在李承晚都自叹南韩的经济水平连糊口标准都达不到的背景下，三八线以南的人们最迫切的问题是解决温饱，并发展起能抗衡北方政权的经济实力。无疑。军人出身的朴正熙也是深知这一点的。他的第一步是建立一个行之有效的权威政府。他依靠军队牢牢掌控国内形势，通过全国戒严，将国家的全部权力集中于重建国家最高委员会之手。至此，朴正熙开始塑造强势领袖形象，解散国会与地方议会，军管重要设施，冻结金融机构，禁止一切集会活动。封闭 1,170 家报刊杂志，清洗前政府的腐败官员，且逮捕了一批激进民主派。朴正熙以极端反民主的手段，有效的在极短时间内将一个哄闹的韩国安定下来。此后，他推行专家治国，全力打造知识型和年轻化的行政队伍。中下级官员 95% 以上均有大学以上的文凭，这使得行政队伍高知识化。能理性科学地进行施政，在执行力度和效率上也大为改观。为保证政府机构的廉洁，朴正熙出重拳打击贪污腐败。在其执政期间，始终将反腐败当作工作重点。韩国政府每年惩处的官员都在五千人左右。在他的努力下，韩国建立起了一套现代化的人事管理制度，官员建立政绩档案，有功必奖，有过必罚。同时采取一些高薪养廉的措施，韩国政坛风气为之一新。他通过权威主义政府，快速将社会纳入到一个正常的轨道，人们通过正常渠道就基本能够实现自己的目的，当然就会对于风险过大的腐败避而远之。另外，朴正熙个人的廉洁作风也起了很好的示范作用，他的廉洁作风，即使是他的政敌也不得不佩服。短时间内。朴正熙就在韩国建立起一个适应现代化需要且有效的、高知识化与廉洁化的权威政府，使他得以迅速动员全国的人力物力，开展轰轰烈烈的经济现代化运动。朴正熙在夺取政权之初就明确表示
经济第一主义作为政府的全部工作，倾全力实现国家的经济现代化。实际上，他也是这么做的。针对韩国国内市场狭小、发展工业所需原材料与技术设备多需进口的现实情况，朴正熙提出了“出口第一”的口号，建立出口导向的经济体系，寻求国外市场支撑工业发展。他把出口作为衡量韩国经济发展的主要指标。每月亲自主持召开一次出口工作会议，采取大力降低汇率、实施出口优惠政策、建立出口工业基地、形成专门的出口区域，并奖励出口成绩优异的商人。他还要求海外使馆全体工作人员要为经济外交工作出力。通过这一系列举措，在极短的时间内促动了出口的迅猛增长。1964年11月30日。韩国出口总值历史上首次超过一亿美元，朴正熙感到极为高兴，将这一天定为国家节日，以此昭示他对商品出口的重视程度。他大胆地将计划经济因素纳入资本主义市场经济发展进程中，实行政府对经济的强力干预。在他执政期间，总共实施四个五年计划。朴正熙领导的经济革命。经过韩国人民十余年的艰苦奋斗，最终实现了韩国经济的高速增长。国民生产总值由23亿美元上升到579亿美元，年平均增长率为 9.6% 人均收入由87美元上升到 1,546 美元。在朴正熙执政的短短18年内，韩国就有步骤的迅速完成了整个工业化任务。这一成就。在二十世纪的世界经济史上实属罕见，因而被称为“汉江奇迹”。朴正熙的经济革命是一场自上而下的由政府主导的经济运动，虽然取得了很大的成就，但也带来了一系列问题。一九七三年一月，朴正熙以独立发展国防为名，发布《发展重化工业宣言》后，重化工业大财团应运而生，中小企业根本无法与之抗衡。由此，国家经济生活中官商勾结的弊端迅速出现。其次，财富分配不均，造成贫富差别拉大。由于出口主导型的经济发展依赖于政府硬性规定的廉价劳力资源，使得韩国工人的收入普遍偏低，并且工作时间大幅被拉长，有的工人每天工作达十八小时。朴正熙在1961年政变上台时，曾向国民承诺还政于民。1963年，他退出军队，并于当年当选总统。1967年再次当选总统后，则开始策划长期执政。他还是没有避免走上李承晚的老路。1969年10月，国会通过了三选改宪宪法修正案。朴正熙通过有效地利用安保争议这一选举期间的核心话题，仅以微弱优势击败金大中，最终第三次成功当选总统。朴正熙虽然是一个强势总统，但在当时的民选总统政治体制下，他无法保证自己的长期执政，于是开始策划修宪，制定所谓的维新宪法，谋求无限期连任。当时的国际形势也促使朴正熙这种思想的形成。1972年，中美关系破冰，美国大幅从韩国撤军，而且美国对北韩的态度也趋于缓和，朴正熙的不安全感不断增加。同时，他又全程目睹美国放弃南越后，北越一统全国的情况，担心当时国力弱于北韩的南韩也可能重蹈覆辙。于是，在1972年10月17日。朴正熙不顾反对党反对，通过发表为了实现祖国和平统一这一韩国民族的最高理想，韩国需要改革政治体制的特别宣言，发动了维新政变。在全民公决通过维新宪法前，对全国实行戒严，解散国会，禁止一切政党以及全体国民的政治活动，实行对一切新闻媒体的审查等。后来由朴正熙主导组成的统一主体国民会议，制定了旨在选举出新总统的维新宪法。1972年12月23日，朴正熙第三次当选为韩国总统。随后公布维新宪法，他的出台标志着维新体制正式启动。
。自此，大韩民国第四共和国登上了历史舞台，这段历史被称为“维新独裁”。政府开始对舆论媒介采用审查制和批准制，国民参与政治、表达民意等诸多政治权利都遭到严格的限制和禁止，并对违背行为规定了严厉的惩罚措施。在维新独裁体制下，总统的权限被单方面扩大。至于立法、司法、行政之上，总统的任期也相应的延长为六年，且没有限制连任的条款。实际上，终身执政都成为可能。然而，与朴正熙刚上台时不同的是，上世纪七十年代，韩国人民的温饱问题已基本解决，并且与国际交流增多之后，国民民主意识大增。要求民主的呼声日渐高涨，但朴正熙却依然坚持经济第一的老一套，继续忽视发展社会福利、缓解劳资矛盾、改善民主和人权状况等问题，逐步引发和积蓄韩国工人、学生、知识分子以及中小企业对其统治政策的强烈不满。这种不满到1979年夏秋之交达到顶点，最终演变成为一场大规模的社会游行和动乱。而这场动乱也使得朴正熙内部发生分裂。此时，已经连续执政十七年的朴正熙，在韩国民众的眼中，俨然已经是一个独裁者了。在朴正熙任韩国总统以来，一共经历了四次暗杀，其中大部分的暗杀都是由北韩的金日成政权制造。这当然不是他被刻意针对。而是他当总统的时间确实太长了。1968年1月23日，北韩一二四特种部队共计31位特工，成功穿越边境，入侵到南韩总统府青瓦台，准备行刺时任总统朴正熙。然而，刺杀行动前却被南韩军警惊觉，双方一阵枪火交战，南韩成功击退这批北韩特工，几乎全数的北韩特工都死在现场。仅有一位特工逃回北韩，在此后两年不到的时间， 1 9 7 0年6月22日，北韩第二次暗杀行动再度展开。同样的，这次北韩暗杀斩首行动的对象仍是当时执政的总统朴正熙，但这次北韩没有派遣众多人力部队潜入南韩，而是改派二到三位特工，在朴正熙预计访问国立首尔显忠院的前一天。北韩特务在现场的显忠门处安放威力强大的炸弹，试图一举炸碎南韩总统，让他尸骨无存。岂料，北韩特务精心策划的炸弹攻击，由于北韩特工在当天竟不小心笨手的提前引爆炸弹，让朴正熙又顺利逃过一劫，史称“国立墓地显忠门爆破事件”。而朴正熙经历的第三次暗杀，就是1974年在韩国光复节庆典现场的那场枪击暗杀行动。日籍朝鲜裔文世光虽然没有暗杀成功，但还是成功暗杀了总统夫人陆英秀。朴正熙可以说是福大命大，躲过了三次来自北韩金日成政权的凶猛暗杀，但他终究还是逃不过来自内部的暗杀。日本战败后，朴正熙脱离了关东军，回到了朝鲜半岛。不喜欢共产主义的他，和很多伪满洲国的将领一样，加入了李承晚的阵营，成为李承晚倚靠的军官之一。不久，进入韩国陆军士官学校学习。在这里，他遇到了自己未来的得力助手金载圭。在军校里，两人是很好的同学，还是同乡，再加上志同道合，关系十分不错。金载圭比朴正熙小了九岁，一直都视朴正熙为前辈和兄长，唯命是从。不久后，两人毕业，都参与了韩国政坛，走上政治这条路。由于朴正熙资历老，能力强，很快就成为李承晚的心腹之一。金载圭也很为大哥朴正熙卖力气，朴正熙能发动政变，就任最高会议议长，以至于1962年就任韩国总统。都离不开金载圭的帮助。金载圭为朴正熙镇压游行，担任情报部长，帮助朴正熙做了很多事。不过，人与人之间的情感总是发生变化的。时间一长，朴正熙就对金载圭产生了不满。金载圭脾气很不好，有的时候没大没小
顶撞过朴正熙，也没有尊重过朴正熙的总统身份。于是朴老大准备冷落金载圭一段时间，打压他的气焰。就这样，朴正熙提拔了自己的卫队长车志彻，而当年的好友金载圭因此受到了冷遇。金载圭被冷遇后，对朴正熙产生了极其不满的情绪。他也看不起车志彻，认为他一介武夫，四肢发达。车志彻很懂得讨好上司，于是大权独揽，成为朴老大身边的大红人。朴正熙也没在意，甚至去让车志彻越权管理军队，以至于韩国军方对朴正熙也不是很满意。韩国军方的领导郑生和与金载圭关系很不错，两人经常在一起骂车志彻，对朴正熙也是颇为不满。慢慢的，金载圭不满的已经不仅是朴正熙本人了，他对朴正熙治下的各种政策也十分不满。朴正熙本来是想提拔卫队长车志彻去制衡飞扬跋扈的金载圭的，但是没想到的是，两人不仅没互相制衡，而且矛盾逐渐激化，甚至在利用公权力到处结党私斗。在这种情况下，驻法国大使馆公使李向岳设局引诱前中央情报部长金炯旭，并于1979年10月7日将金炯旭暗杀于巴黎。金载圭暗暗感觉到了危机的到来，最终在朴正熙不知情的情况下，一场为他准备的鸿门宴来临了。在接待朴正熙的晚宴上，在场的人聊到了釜山地区的民众游行的情况。身为中央情报部部长金载圭曾亲身视察了福马游行示威现场，他较为同情游行的工人，主张采取温和手段处置。但朴正熙和车志彻却主张镇压游行者，甚至对金载圭提出了质疑，把事态失控的责任怪罪到金载圭的头上。于是金载圭顿时怒从中来，中途借故离席的金载圭。于十九时四十分左右回到了自己的座位，时刻关注着四周的动静，等待着突袭的机会。金载圭坐下，瞅准时机后，忽然对朴正熙说：“身居高位，你要以大局为重啊。”然后他用一种嘲讽的语气对朴正熙说道：“你把这样的害虫笨蛋带在身边，不出事才怪呢。”说完，他拔出手枪，对着车志彻就是一枪。车志彻并非普通人。金载圭第一枪只是击中了他右手腕，面对着突如其来的一枪，车志彻没有被吓住，趁着金载圭开枪打朴正熙的时候，立刻爬了起来，跑进了洗手间。朴正熙被枪声吓了一跳，还没来得及闪避，金载圭又开了一枪，子弹穿入朴正熙的胸膛，巨大的冲击力将他推到了左边，倒在了一个异己的怀里。按照事先的安排。随着一声声枪响，接待室和厨房的保镖都被解决了，只有一个人活了下来，但也受了重伤。金载圭开枪打倒朴正熙后，又对着冲进洗手间的车志彻开枪，然而他的枪却卡壳了。几乎在同一时刻，整个餐厅的电灯都被关掉了。金载圭扔掉了枪，匆匆忙忙的离开包间，去寻找另外一把手枪。黑暗中，枪声。惨叫声、大喊开灯的声音此起彼伏，灯光猛地一亮，餐厅又被重新照亮了。原来是锅炉厂的人听见枪声，以为是电线串线，所以将电闸拉开了，但马上又合上了。金载圭冲出饭厅，在走廊上遇到了朴善浩，他一把抢过朴善浩的三八口径的利布尔布左轮手枪，转身就往包间走去。此时。躲在洗手间的车志彻听到外面没有任何声音，还以为金载圭已经离开了，便从洗手间里冲了出来，大声呼叫保镖。真是冤家路窄，车志彻刚刚走到饭桌旁，迎面撞上了冲进来的金载圭。车志彻连忙跑进了一个四四方方的柜子后面，金载圭抬手就是一枪，因为柜子没有防弹能力，子弹穿过柜子打在车志彻肚子上。车志彻发出一声凄厉的惨叫，倒了下去。金载圭从饭桌旁走过，看到朴正熙还没死，便对着他的头部又补了一枪。朴正熙浑身一颤，当场毙命。时间定格在1979年10月26日的晚上。朴正熙的独裁统治以一种令人惊讶的方式收场。
。虽然金载圭被捕了，但当时的韩国政府还顾不上管他，毕竟总统死了，谁正式上任才是大事。朴正熙虽然被称为独裁者，但他与北方今日城市的绝对独裁并不相同。在他执政期间，依然有很多政治反对力量在发展。就是在他的身边也不例外。朴正熙遇刺身亡后，韩国总统权力陷入空缺。在这之后，国务总理崔圭夏行使总统职权，但崔圭夏并不想维护朴正熙的威权统治，而是努力推进民主化进程。崔圭夏的行为引起全斗焕强烈不满。崔圭夏虽然是总统，但他的权力并不稳固，最重要的是他没有掌控军权。这导致了他后来在政变中的失败。全斗焕在1961年朴正熙发动五一六军事政变，夺取国家政权时，是全力支持朴正熙的一方。也正是因为如此，在朴正熙执政期间，全斗焕的升职速度像火箭一样，成为了他们那一届军校学员中升迁速度最快的。全斗焕升迁速度虽然快，但朴正熙对他的信任却是不减。之后还破格提拔全斗焕为保安司令部长官，负责监察和情报工作，成为朴正熙手下的得力助手。在此期间，全斗焕还创立了一个叫“一心会”的团体，里面大部分都是军队高层。一心会日后成为全斗焕发动政变的夺权基础。1979年12月12日，已经与崔圭夏产生分歧的全斗焕，以逮捕韩军参谋总长为由。发动了双十二政变，政变后，军权牢牢掌握在全斗焕手中。一九八零年八月，全斗焕作为唯一一位总统候选人，在选举中获胜，成为韩国历史上第十一届总统。全斗焕上位后，废除了朴正熙的维新宪法，制定了新宪法并通过。次年，全斗焕再次当选韩国总统，任期至一九八八年二月二十五日。韩国进入第五共和国时期，全斗焕执政后，政权合法性和正统性遭到了质疑，其中光州的反应最为强烈。而全斗焕的方法也很简单，那就是老方法——军事镇压。他一手制造了震惊世界的光州惨案。全斗焕虽然取代了朴正熙，但政权依然还是军人官僚权威体制，延续了朴正熙的威权主义，并没有顺应人心。改善当时的政治环境。此后，韩国的民主化进程又陷入了一场新的拉锯战，独裁的阴霾依然笼罩着这个国家。